வணக்கம் என் பேர் ரஷீதுங்க நான் இங்கே டேரக்டராக இருக்கேன் ஜியோமெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஸ்டக்சர்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஸோ ஐ திங்க் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம மீட் பண்ணோம் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் தமிழாளுங்கள ஒரு சேனலில் அப்போ திருஷூரில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்டை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் அந்த டெக்னாலஜியில் நிறைய புது புது கான்செப்ட்ஸ் வந்துருக்குதுங்க நிறைய டெவலப்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஸோ இப்போ ஆஸ் ஐ டோல் யூ மெ மல்டி ஸ்டோரி ஸ்டீல் பில்டிங்கிறது இட் இஸ் கிளாஸ்ஃபைட் அண்ட் டூ டூ கேட்டகரிஸ் லைக் ஹை ரைஸ் பில்டிங் லோ ரைஸ் பில்டிங்ஸ் இப்போ ஹை ரைஸுங்கிறது கமர்ஷியல்ஸில் போகுது கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வருதுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மால்ஸ் வருது இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இன்ஸ்டியூஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அவங்களோட ஹாஸ்டல் பாக்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஜி ப்ளஸ் த்ரீ ஜி ப்ளஸ் ஃபோர் பில்டிங்ஸில் இதெல்லாம் கமர்ஷியல்ஸ் ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸ்னு சொல்லுவோம் லோ ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜி ப்ளஸ் ஒன் ஒன்லி ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் நம்ம பண்ணுறதுனா நாங்கள் சென்னையில் வந்து மோகன் முடிச்சூர் அவர் மிஸ்டர் மோகன் சொல்லிவிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க போர்த்தம் பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அந்த வால்ஸுக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க திருச்சூரில் வந்து சைலேஷ் ரெசிடென்சஸ் ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கேப்டன் கெனடி அவர் தஞ்சாவூரில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்தடுத்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய போயிட்டுருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு பெரிய மித்து இருக்குதுங்க அது என்னென்னா வந்து இப்போ சிவில் பில்டிங் பெட்டரா இல்லை வந்து ஏன்னா இப்போ ஸ்டீல் பில்டிங்னு சொல்கிறாங்களே இதை வச்சு நம்ம வீடு கட்டலாமா இது எந்தளவுக்கு சஸ்டைனபிளாக இருக்குங்கிறதுனா நிறையா டவுட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இதில் நான் ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சுருக்கேன் ஸோ வாட் இஸ் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அ ஸ்டீல் பில்டிங் ஓவர் சிவில் பில்டிங் நான் அந்த அட்வான்டேஜ் கம்பேரிசனுக்கே நான் வரல பிகாஸ் சிவில் பில்டிங் அஸ் 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 அச் இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட்டுங்க இப்போ நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே சிவில் பில்டிங் தான் நம்ம எல்லாரும் எப்படி தான் ஸ்டீல் பில்டிங்கிறது ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்டுங்க லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸாக நம்ம அதை பார்த்துட்டு So, I'm not uh, betting or challenging against uh, this, this better technology. That's why I'm talking about it. You know, there are a few advantages. The advantages are that maybe it's an inherent quality in steel building. That's the first thing I explain. So, what I'm saying is, first of all, this building is designed for 50 years. 50 years life is going to be. It's designed itself for 50 years. அப்புறம் வந்து இட் இஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன் அதனால் என்ன வந்து உங்களுக்கு ஒரு இதை வந்து நம்ம டிசைனை டோட்டலாக ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதில் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது இதை வந்து எங்கள் எங்கள் டீம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிசைன் டீட்டெயிலிங்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி இருபது பேர் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு போகிறோம் இதில் மட்டும் இந்த ப்ராசஸில் மட்டும் அதில் நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு ஹண்ட்ரட் பீப்பிள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் வந்து இன்ஸ்டலேஷன் டீமாக அது செப்பரேட்டாக இருக்காங்க எவ்ரி ப்ராசஸ் எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராசஸில் வந்து நாங்கள் ஜிஏ ட்ராயிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிளைண்ட்டுக்கு கொடுத்து உட்காந்து இவ்வளோ தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி சைன் பண்ணிட்டோன்னா அதில் சேஞ்சஸ் வராது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல பட் அப்போ தான் வந்து சீ வேலை சீக்கிரம் முடியும் ஏன்னா இதுக்கு மேலே அதுக்கப்புறம் ஒரு ரூமோட சைஸோ இல்லை வந்து காலம்ஸ் மாற்றி வைக்கிறத எந்த சேஞ்சும் பண்ண முடியாது இனிஷியலாக வந்து ட்ராயிங்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக த்ரீ டி வியூஸ் கம்ப்ளீட்டாக வந்துடும் அதை பார்த்து நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் சேஞ்சஸ் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி டேஸில் அந்த ஒர்க் முடிக்க முடியும் மேக்ஸிமம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது ஜிஏ சைனிங்கில் இருந்து கம்ப்ளீட் ஹேண்ட் ஓவர் வரலும் ஒரு நார்மலாக ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்னு வச்சுக்கலாம் தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒரு ஹவுஸ் பண்ணணும்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவனால் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் அர்த் வேக் ரெசிஸ்டன்ட் பிகாஸ் ஸ்டீல் வந்து உங்களுக்கு உடையாது பெண்டு ஆகும் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஹெரன் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு இருக்குதுங்க இங்கே விட ஃபாரினில் வந்து ஒரு ஐ திங்க் ஷூ பேர் ஒரு நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ்லேயே வந்து அங்கே மணல்லாம் எடுக்க முடியாது நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இப்போ அதோட ரிசிக்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ தான் நம்ம நம்ம நாட்டில் அதை கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க தே ஆர் லிட்டலி ஃபோர்ஸ் டு டூ ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ் அப்படி தான் ஆப்ஷன் கிடையாது அவங்களுக்கு அப்படி வரும்போது அவங்களுக்கு நிறைய டெக்னா டெக்னிக்கல் அட்வான்டேஜஸ் நிறைய பண்ணாங்க அதை தான் எடுத்து நம்ம வந்து அதில் கொஞ்சம் நம்ம நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டு போகணும் இதில் வந்து மெயினாக பார்க்கணும்னா ஸ்டீல்ஸு காலம்ஸு பீம்ஸு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் டெக்கிங் ஸ்லாப் டெக்கிங் ஷீட்ஸ் இதை இதெல்லாம் தான் வந்து ஸ்டீலில் வரும் தவிர வால் வந்து உங்களுக்கு சிவில் தான் இருக்க போகுது அது தான் வந்து ஸ்ட்ரென்த்து வரும் நம்ம
யூஸ் பண்ணுற அந்த மெட்டீரியல்ஸ் போகிறாமே சஸ்டெயினபிள் மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது ஒன்று நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த க்ரீன் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கான்செப்டில் வருது அதில் வந்து நம்ம இப்போ புதுசாக நம்ம டெவலப் பண்ணுறது வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சினி பிளக்ஸ் ஹோட்டல் அந்த ஹோட்டல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரன் பை சோலார் பேனல்ஸ் ஸோ அதே கான்செப்டை தான் நாங்கள் இதுக்கும் கொண்டு வருவோம் இந்த வீடு கட்டினீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இனிஷியல் காஸ்டிங்லேயே நாங்கள் சோலார் பேனல்ஸ் கொடுத்துருவோம் ஸோ அது வந்து இப்போ இன்றைக்கி ஈவி சார்ஜஸ் உங்களுக்கே தெரியும் அது இனிஷியலாக நம்ம கன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட்லேயே நம்ம இது கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் ரெயின் வாட்டர் வி ஆர் நாட் ஹார்வெஸ்டிங் ரெயின் வாட்டர் வி ஆர் ஸ்டோரிங் ரெயின் வாட்டர் பெரிய டேங்க்ஸ் கட்டிங் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு மினிமம் டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கீழே இனிஷியலாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும் போது கீழே வந்து வாட்டர் டேங்க் வந்து ரெயின் வாட்டர் வர்ற மழை ஒரு மழை பெஞ்சுதுன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நல்ல மழை அதாவது ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்ல மழை பெஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மழை தண்ணியை நம்ம கரெக்டாக மேலே வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி அதை ஃபில்டர் பண்ணி கீழே ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் மழைக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மாதம் வரணும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணணும் நல்ல தண்ணியை யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து ஃபார்மிங் ரூஃப் டாப் ஃபார்மிங் ரூஃபை வந்து நாங்கள் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆஸ் மேண்டேட்ரி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் அ ஸ்டீல் பில்டிங் நாங்கள் வந்து ரூஃபை வந்து டெரஸை ஓப்பனாக விட விட மாட்டோம் நான் கண்டிப்பாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அந்த ஸ்பேஸை வந்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒன்றா வந்து அதை வந்து ஒரு ரெக்ரேஷன் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ரூஃப் டாப் ஃபார்மிங் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அது வந்து எங்களுக்கு எங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்க வி ஆர் பேசிக்லி ஃபார்மர்ஸ் ஆல்சோ நாங்களும் வந்து நிறைய ஃபார்மிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு நிறைய அழகு தெரியும் ஸோ அவங்க வந்து வி ஆர் டைட் அப் இட் ஸோ மெனி பீப்புள் ஸோ அவங்க வந்து மேலே ரூஃப் டாப் வந்து உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் ஃபார்மிங் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு நீங்கள் போய் டெய்லி மீட்டிங்லாம் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கும் வந்து ட்ரிப் வாட்டர் இரிகேஷனும் நம்ம பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருவோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் பெரிய அட்வான்டேஜஸ் எங்களுக்கு டூ கம்பெனிஸ் இருக்குதுங்க அதில் ஒன் இஸ் ஜியோமெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதில் வந்து நாங்கள் வி ஆர் இன் டூ ஸ்டீல் பில்டிங் ஸ்டீலோட ஃபேப்ரிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் தி அதர் கம்பெனி இஸ் ஜியோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஜியோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வில் டேக் அப் தி என்டயர் டர்ன்கி ப்ராஜெக்ட் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் வீடியோ சப்சிக்வெண்ட் வீடியோஸில் நம்ம வந்து நிறைய இதை பற்றி பேசுவோம் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் தேங